求订阅。五年之期已到，五年为突破九品的门外弟子，依照门规，应当自行离去。五年了，还是不行啊。师傅，徒儿给你丢脸了，至今未能突破九品。陈青，你是时候回归红尘，去历练一番了。这是为师为你定下的九份婚约，哥哥貌美如花，贤良淑德，你去选一个当老婆吧。师傅，你你这是何意啊？你迟迟未能突破九品，是因为你没有体验过红尘情缘。陈星，你还年轻，就斩断了情爱，实属不该。去吧，下山去找你的真命天女，尝尝爱情的滋味，就能明白为师的良苦用心了。真命天女，婚约下山。等等，难道我的真命天女是他？哎，是，师傅，你怎么总是来无影去无踪的？算了，使命难违。无影大少爷出山。大少爷，按照约定，若是您没有突破九品，就须回萧家继承家业。您将接管整个龙国天下，以后您就是龙国的王。龙国天下，哼！你回去告诉老爷子，我先不回去了。对了，救我的女孩找到了吗？那个女孩是江城孟家孟诗然，需要下属提前知会孟家吗？不需要，我不想以身份压人，还是以普通人的身份即可。哦，对了，你帮我把这些所有的婚约全部退掉。我知道师傅是好心，但我之所以没能突破九品，一定是对他心里还有执念。是，是啊，你就是我的真命天女，我来找你了。这孟家的朝夕大会，怎么还请去老师？听说孟家。是为了孟诗然的做法呀！这老师从小就一分天杀无心，生于客户，现在这个孟家呀，视为你和这个大小姐也不想这亲密关，不祥归不祥，孟家家大业大，要是能入赘的话，是最多二十年呀、啊！是啊。周旭啊，我谁呀？你说这些人呢？穿这个样子，怎么不显人情？穿这么多白啊？找到了，就是你，是我，我们这个大小哥兄弟，恭喜你，恭喜你、啊！别忘了我啊，别忘了我，哥，别忘了我，躲开啊！是你，我。大气运呐、啊，大气运之人呐、啊！不，大师，这这个臭乞丐，他这这你你你不是假的吧？大师，你确定？千真万确啊！只有这大气运之人呐、啊，才能综合孟小姐的气运呐、啊！哎，大师，你你们搞错了，我不是来入赘的，我是来找孟诗然小姐的。那你过来干嘛？这是招婿大会。给孟诗然小姐招女婿的？对呀、啊，你以为是菜市场、啊？说来就来啊！站住！苏家的小杂种，会有人花钱买你命，今天你跑不了了！你快跑，我已经报警了。这个臭孩子，你是……诗然，我终于找到你了。我才不要嫁给个乞丐。诗然啊，你别看他人脏兮兮的、傻傻的，
，说不定他真能给咱家带来好运呢。哎，这位啊啊啊，大婶，我可不傻啊。傻在走。孟家大小姐嫁给一个乞丐。敢和我萱儿抢继承人，我让你沦为江城笑柄。孟夫人说的是啊，孟小姐，万万不可以貌取人，你是凶煞之人，另找一个能改变你气运的夫君才是啊。是啊，你说现在咱家落成这样，多半还不是因为你呀、啊，因为家里做出点牺牲，也不是什么大不了的事儿。所以，为了改变运势，就叫我嫁给一个乞丐。呃，是啊，你别看我是一个乞丐，但是你放心，我一定会对你好。是啊，你可要想清楚啊，要么为父重新给你招税，要么就得叫你刘家大少爷。刘家大少爷，那刘家大少爷可是个荒淫无度的人呐、啊。如果孟小姐嫁给他，这未来可没什么好日子过呀。今日。你们就非叫我嫁了，好啊，那我就嫁给这个乞丐。那就恭喜你们俩了。各位啊，今天的招婿大会圆满结束，大家都散了吧听说我那个聂种姐姐找了个臭乞丐当这事，按理一身承担模样，一种穷人的味道，想必就是你。你是施然的弟弟孟轩，没错，我就是孟家未来的家主孟子轩。啊、呃，是这样，我现在呢已经跟你的姐姐结婚了，所以你现在应该叫我姐夫。你一个臭乞丐。你为娶了我姐姐，就得一飞冲天。看清楚，我孟子轩才是孟家的继承人。你刚才说你姐姐，聂总一出生就克制自己母亲的聂总，是不是？你打我！这一巴掌呢，是教训你不尊重你的姐姐；这一巴掌是教训你不尊重你的姐夫。不鞋反了你，还敢打我？你们在这干什么？爸，没有做主，我这个臭乞丐他敢打我？什么？轩儿，他俩割脸都被打红了。你个臭乞丐，敢打我轩儿，无法无天了。说，我操！孟子轩当着我的面误了他的姐姐施然是个孽种，我这作为姐夫的肯定要好好教训他。你就是个臭乞丐。你有什么资格教训我轩儿？好，我现在就把你赶出门，我看谁敢！虽然未过门，但他已经是我未婚夫了，当然有资格给我教训孟子轩这个混蛋。况且，那刚刚你不还说他傻人有傻福，我很配吗？行了，既然是。子轩出言不逊，在先，志然，回去好好的教训你喽。知道了。今天晚上呢，我要召开家族会，你也参加。哎，好的了。爸，你们家族会议，你让一个外人参加干什么？哎，这次我帮你。是因为替我出风头，我相信最后一次。孟子轩虽然不成器，但也不是你惹得起的。老婆，你放心，只要有我在，我不会让任何人欺负你。你别这么想啊，孟家人比你想象的要复杂，以后你少不惹事。好，知道了。臭姓肖的，你懂不懂礼数啊？长辈还没发话，你就准备动筷了？你家吃个饭怎么会就这么？你呀、啊，估计是以前要饭要习惯了，没见过这么丰盛的菜了。估计以前吃的都是猪食，没见过山珍海味
之前那两巴掌的教训你没挨够是吧？把东西给我收起来！你这个没教养的东西，今天别吃饭了，上那边站着。妈，过分了吧？陈贤刚来我们孟家，互动礼数很正常，还不不怕我饿着？别理他。他也不看看自己是什么德行，一个臭要饭的也配和我们一起吃饭，脏死了！你们干嘛呀？咱们吃咱们。反了反了，老爷，你看看他们，成何体统！好了好了好了，既然他是入赘来我孟家的，也是为了吸取他身上的气运。今天这顿饭嘛，就让他吃点好的吧。说正事儿，你负责那个项目，看的怎么样？已经跟警方公司的经理约好洽谈时间了。有多大把握呀？八成。八成。张经理出了名的难搞。刘家找他谈了七次，都被拒之门外。就凭你，你怎么认为你能活得下？给我是一个破项目，我对施展有信心，我相信他一定可以。你个臭乞丐，连什么项目都不知道，就在这吹啊！行，他要是没拿下，他就滚出公司。如果他拿下的话，那你必须给施然道歉，怎么样？好啊，爸，那您就当个见证人。小陈经理，好。既然话已经说到这，给你下最后通牒，必须把这个项目拿下来，否则撤销你所有的职务。放心吧，这个项目一定可以。哎，是啊，是啊，哎，你连什么项目都不知道，就替我做决定。你知不知道给我造成多大麻烦？老婆，我希望你能相信我，你想要什么样的项目，我都可以帮你拿。我一生下来就是克你的命，我就是个不祥之人，嫁给你是我的命，哪怕外人耻笑我都认了。那你不能不能不要那么吹牛啊，给我一点尊严，行吗？喂，是我，帮我查一下，我老婆最近在洽谈什么项目？张老板，这是我们的项目企划书，请您过目。<笑>孟小姐，团队很用心吧？啊，条件很不错。<笑>这是自然，我们孟氏公司的设计业务一直很优秀。不过嘛，我们公司啊，恐怕不能和贵公司合作。为什么？因为上一家公司开出的条件比你们好太多。请请问上一家公司开出什么条件了？我们孟氏公司也可以做调整的。我很欣赏孟小姐的诚意，哎，我也相信孟小姐开出的条件能比上一家更好。张老板，请问你想修改什么条件？穆小姐，人家开到了第三个口子，你呢？张老板，你这是什么意思？什么意思？很明显，孟小姐的条件可比上一位好太多了。这秘书总裁把你约到这儿，我失职啊！张老板，请你自重。穿上它，陪我睡一晚。项目都是想办法讲意思。我不会为这个项目出卖自己身体的。这个项目对孟小姐来说很重要吧？识时务者为俊杰。你确定你姐姐能来？张老板放心，我那个聂总姐姐很是要紧，我父亲给她下了死任务，她肯定会再来争取你。你这个姐姐呀，姿色真是不尊。哈哈哈哈可惜就是嫁了个臭要饭的。我今天晚上你一定让他体验一下什么是真男人。张老板威武，<笑>那小弟就谢谢你报备。事成之后，项目都是你来了。<笑>你怎么就知道我是谁？那你知道我是谁吗？你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你
。哎，让这个傻子住手！开心，住手！你打我你，打你！今天想打死你了！你可以正老板道歉。你个傻子，常老板要的通知，他怎么没碰出你的？想道歉，晚了。在江上从来没人敢这么对待我张明，你这个乞丐，他妈死定了你！你快跪下给张老板道歉！跪下给他，做梦！啊，张老板，陈先他不懂事，您大人不计小人过，放了他一次吧。我替他给您道歉，要不然你打他一顿也行。是啊，张老板，这乞丐就是个傻子，您可千万别和他一般见识。让我姐姐陪您喝杯酒，您消消气可能。喝酒？你他妈有病吧？酒令我下了，趁这个机会，正好拿捏我姐姐啊，张老板。孟小姐陪我喝两杯。就不追究这个傻子了，还喝？谢谢张老板，你们都出去吧。哎，石头姐，石杨可以搞定。石杨，出去。石杨，我没工夫去演呢。张老板，这已经是第三杯了，我不能再喝了。今天要不就到这儿吧，我改日带陈星给您上门道歉。我已经原谅那个臭小子了，孟<笑>小姐，您只要把最后一杯喝了啊，不仅他我不追究了，这个项目我也给你通过啊，最后一杯。张老板，你在跟我开玩笑吗？我张鼎从来不开玩笑，我虽然好色，但我人品绝对可以保证啊！啊，今天孟小姐这个品质让我真是刮目相看呵呵。放心，我张鼎说话一言九鼎。呵呵谢谢张老板，干了。张老板，那就告辞了。不再见。看着你老婆正替你赔罪呢吗？啊！你他妈要干什么你？啊！啊！我今天给你张总继续。哎、你敢打我你？我是江城萧家的人，小姐是不会放过你的。现在马上给你主持打电话，让他立刻过来。喂，张姐，这么晚，打我电话有什么事？董事长，我被人劫持了，他让您现在马上到场，要不他就杀了我。肖正说，我在肖正清。你现在立刻十分钟之内打个电话。肖正清，好耳熟啊。欧阳省里有这样的营建大少爷，不就叫肖正清吗？青儿，你先帮我照顾好，我有事先走了。你大官，你得罪了萧家，江城再无你立足之地。董事长，人来了。小赵，他就是你调教出来的好人呐。董事长，就是他，他打探萧家的脸的，你怎么替我报仇啊？我报你妈的仇！这个不长眼的东西。不是，你怎么打我呀？萧家江城分支，萧正参见大少爷。行了，你就免了吧。这下官叫不能，让这垃圾得罪了少爷，罪该万死啊！董事长
，你是不是搞错了？他不是梦见的废物赘婿吗？他就，他他你你你这有眼无珠的奴才，真是继承萧家的大少爷！你胆敢说大少爷是废物？我看你是活着不耐烦了，是吧？大少爷，大少爷，我有眼无珠太深的了，大少爷饶了我吧！刚刚。不是还听警告去阳的吗？少爷，怎么处置他？我不想再知道有这个人的存在。遵命。大少爷，饶命啊！走，饶命啊！大少爷，大少爷，饶了我们，饶命啊！大少爷。属下再次向您请罪。行了，少爷，怎么惩罚我都可以。行了，这件事情与你无关，原谅你了。嗯，谢大少爷的。不杀人，请问少爷还有什么事情需要我做？我老婆最近在谈一个项目，你找一个人想办法给他通过了，其他的事情暂时不用你，有事情我会去找你。是少爷，哎，对，我的身份不能让任何人知道，明白吗？明白。是啊，是啊，是啊，没事吧？是啊，哎哎哎，是，是啊，你冷静点，是啊，是啊，哎，小子这么猛，是啊你醒了，闭嘴！所以你在赌博只能靠……我聋了吗？我差点闭嘴。还行吧。这是第一次，也是最后一次。我希望你把这事烂在肚子里。OK。哎，是啊，我回来了。哎，你这个乞丐终于回来了，喝吧。梦里那个香水是不是你打自己的？香水？什么香水啊？我不知道。啊。哎，你还抵赖？我们家的家务活可一直都是你在干的，不是你还能有谁啊？一瓶香水而已，我说不是我打的就不是我的。而已？你知道那一瓶香水多贵吗？那可是刘家少爷送给我的定制香水，把你卖了都不够赔的。如果你非诬陷是我打碎的香水的话，那我还可以说是你养的那条狗打碎的。你个臭乞丐，还敢污蔑我的宝贝？够了吗？我不相信你什么心软的，他不是这样的人。你呀、啊，别老袒护他。哎呀，都是一家人，别闹那么僵了。这样吧，我再给你买一瓶新的，这事就这么过去了，好吗？哼，看在我姐姐的份儿上，这次饶过你了，下次给我注意。是啊，我今晚有一场很重要的宴席，不行，你别乱谈话。今天晚上呀，咱们家来了一位很重要的客人。接下来呢，我要隆重的介绍一下，就是黄家的黄大少爷黄毅，刚刚回国，与我们孟家呢也是谈成了一千万的大生意啊！哎呀，孟叔叔啊，您盛赞啊！我只不过做的是我们黄家的一点点小生意而已。呃，孟叔叔您不嫌弃就好。哎呀，黄少爷太谦虚了。你说啊，黄少爷年纪轻轻，出手就是千万的项目，果然是青年才俊。莹莹，你还不赶快给黄少爷倒点酒啊？谢谢孟云峰。黄少爷，你觉得我们家莹莹怎么样啊？好，如果我要是能娶孟玲小姐，那我一定会出三千万作为聘礼来求婚。家里有贵客到，你俩居然迟到啊！抱歉，路上堵车了。这位小姐是，这位是我的姐姐孟诗然。那她旁边的就是诗然小姐的爱人吗？不，她不是，她是我们孟家
，为了改变家族气运，给我姐招的乞丐赘婿。那要是因为运气好的话，哎，我觉得诗然小姐更适合我呀。皇上，你刚刚不说还要娶我吗？实不相瞒呢，我对咱们诗然小姐那可是一见钟情啊。呃，我现在在跟江城的萧家谈一笔十个亿的合同。如果我要是能让咱孟家分得三个亿的话，不知道伯父和伯母是否愿意让我把诗然小姐娶回家呢？三个亿，皇上竟然要出十倍的聘礼娶我姐姐？皇上，您说的是真的？您愿出三个亿的项目报酬，呃，娶我们家诗然？是的，三个亿。不知道孟伯伯怎么？哎，同意同意，傻子才不同意呢！我不同意，你给我住嘴！这里哪有你说话的份儿？你今天能在这里，那是我们孟家给你的施舍。<笑>哎呀，皇上如此大手笔，那是施然的福气啊！啊，也是我孟家的荣幸啊！我当然同意您娶施然了。<笑>谢谢您，孟伯伯。小晨曦。我孟家也不是薄情寡义之辈。哎，你在孟家这么些年，我呢，愿意出一笔费用，就当是你在孟家的报酬。我不要钱，我只要……哎，这位萧兄弟，你要是觉得钱不够，我可以让你在我们皇家得到一个经理的职位，那到时候也算是江城响当当的一个风云人物了。吃好饭呢。还不赶快过来谢谢皇少爷！我说你们是不是从来就不会让人把话说完呢？你们三言两语的就把孟诗然许配给了皇少爷，你们有没有问过诗然的意见？啊，孟伯伯，是我唐姑了啊。那么诗然小姐，你愿不愿意嫁给我？抱歉，我不愿意。孟诗然，你知道你在说什么吗？诗然。这可是一段好姻缘呀！这个傻子姐姐，哎，伯父伯母啊，您别生气啊，嗯，确实可能是我太冲动了。呃，我与诗然小姐第一次见面呢，她并不是很了解我，有点抵触的情绪啊，是正常的。哎呀，黄少爷，还是你心胸宽广啊！哎，这位小兄弟啊，听说你现在还没有工作是吧？呃，虽然说呢，诗然小姐现在并不想离婚，但是啊。我并不想让诗然小姐继续背负着一个废物赘婿老公的传闻。这样吧，你可以到我皇家来，我给你一个经理的职位干的，怎么样？皇少爷，你说你还给他找这么好的工作？萧晨星，还不快点敬皇少爷！嗯。废，我劝你啊，早点跟诗然离婚。要不然，等我追到了诗然，你就变成一个绿帽子，废物赘婿了。哼<笑>，这杯酒呢，皇上，我敬您，就当我提前表示对您的感谢。你，萧晨星，你疯了！你在干什么？我在感谢皇上啊！都说滴水之恩当涌泉乡吧。我手里没有血，只有酒。萧晨曦，你知道你在干什么吗？啊！赶紧跪下给皇上道歉！道歉？哼，我看不必了。今天呢，我在孟家发生的一切，我都会告诉我爹。你们呢，就想着怎么办吧。哎、至于你，以后啊，会让你在江城混不下去的。哼、哎！你听我耳熟啊！混、哎！哎你你这个乞丐废物扫把星，你看看你能做什么好事儿？那可是三个亿呀、啊，萧晨曦，你让我孟家损失了三个亿。萧晨曦，跪下！你你还敢还手？好，今天晚上我就让你们俩离婚，你就给我滚出孟家！爸妈，你妈都过分了，当初就不应该听那个臭道士。他就是个灾星，可是妈，当初不是你说的他杀人有杀福吗？我够了，够了，够了，够了，够了。诗然，你别再护着他了
，今天晚上你俩必须把这个离婚协议签了。去黄家，给黄超道歉。如果孟佳拿到肖夏的十个亿项目，不就完了？什么？我的意思是说。如果孟佳拿到了肖家的十个亿的项目，为什么还要怕黄家呢？你知道你在说什么吗？陈先生，别乱说话。是啊，你只要拿到肖家的十亿项目，不就不用嫁给这个黄毅了吗？肖家在江城可是自说第二、没人敢说第一的存在，我姐她凭什么能拿下？你们闹鬼了吗？今天你们俩必须跟我离婚。然后带着离婚协议去给皇上道歉。我明天就去和肖家商谈，如果谈不成功，我就和陈鑫离婚，并且去给皇家赔罪。疯了，疯了！莫名其妙，你看看你养的好女儿。是啊，这可是搞错了。王梦然说到做到。姐姐，你这样拖时间有用吗？你怎么会知道啊？一定是在拖延时间。莫子轩，咱们俩打个赌。行吗？如果释然能谈下来，给我跪一整颗脏钱；如果没能谈下来，我自动离婚，我给你颗脏钱。好，我孟子轩以孟家祖宗的名义跟你走，我萧晨星以我老婆孟诗然的名义。那昨天晚上今晚在这睡吗？哎，要不然呢？刚才不知道怎么想的，我是陈山，就说这个话说下去。你还是不想嫁给那个黄奕吧？是不是有可能是？你可是肖家呀！你要他们等着看我笑话。我相信你，小飞。我要让你不想嫁就不嫁。我有点紧张，紧张什么呀？放轻松，老婆，我相信一定可以的，加油！喂，校长，都安排好了吧？放心吧，少爷。好，哦，对了，再提醒你一下，一定要帮我保密身份。是吧？见过肖董事长，请进，坐坐坐。肖总。你认识我？这不是上次吗？我们公司的张女冒犯了孟小姐，多亏了孟小姐帮我们公司清理了一个人渣，所以我才记得你，一直想当面跟你赔礼道歉。原来是这么回事，肖总您记得真清楚。花儿已经伏法，施然也知足了。哎，不不不，肖某做人还是有原则的，我决定的事情一定要做到。我决定把皇家的十亿项目送给孟小姐做赔礼。什么？陈星、啊，快掐我一下，我看是不是真的。啊？啊，真的是真的。啥意思啊？陈星，你知道吗？肖总为了表达上次的事儿对我的歉意，把皇家十亿订单送给我了。真的？啊、<笑>太好了。<笑>哎，我跟你说。我现在迫不及待，特别想看孟子轩跪下的样子。嗯，我也想。<笑>走吧，走。没有，这么早就回来了。现在离天黑还有很久，祝你们慢慢出去。诗然，既然你现在回来了，是想好了吗？想好了，就快去给黄少爷道歉。爸，孟家的十亿合同我拿到了。诗然。我原本以为你想明白了，没想到你居然和这个臭乞丐弄这么一个东西来糊弄我们。我的好姐妹，这么短的时间怎么可能谈成十个亿的项目？你扯谎也不看看时间。孟子轩，我看是你的嘴。闭嘴！是啊，我对你太失望，看来呀、啊，是我这些年啊，对你太放了。从今天开始，孟家的所有职务。都给你撤销了，诗然，从今天开始，你在孟家的所有职位都撤销。爸，这么大的事儿，你难道觉得我会骗你吗
，可能之前不会，但是你现在人品出了问题，都是你这颗老鼠屎，坏了我孟家一锅粥。没关系，如果你们不相信我跟世然的话，你们完全可以给皇家打个电话确认一下。不过我告诉你们，皇家现在刚刚丢了十亿，也不会给你们好脸。哎，你这废物！皇家打来电话了，一定是兴师问罪，你们都给我闭嘴。黄总，你好。我是孟明启，哎，之前呢都是小，什么？这，明启，怎么了？洪江不会兴师问罪了吧？完了，完了！洪家说我孟家抢了他十亿的订单，哎，还要让我给他一个说法。石然，来来来，把合同拿来我看看。是真的，这怎么可能？哎妈，你可小心一点啊！这可是十个亿，可是我们抢了皇家的订单，他们一定不会善罢甘休的。对啊，昨天晚上就得罪了皇上，这下又把整个皇家都得罪了。皇家家主呀，的确很生气，今晚还约了我们，让我们给他一个说法呀。看你做的这些好事儿！我说你们孟家都是缩头乌龟吗？你说谁是乌龟？有了这十亿的项目，孟家必定在江城水涨船高，还用着怕皇家吗？这种机会都不敢要，不是缩头乌龟是什么？够了够了！史然说的也对，既然我签下了十亿的大订单。腰板也直了呀，凭什么怕他皇家？今天晚上咱们共同赴约。<笑>哎，孟大少爷，你是不是忘了一件什么事儿了？什么事儿？昨天晚上咱们俩在这打的，如果石然谈下了订单，你就跪地下给我磕三个小。你个臭乞丐！我说你啊，别得寸进尺啊！我倒是无所谓啊。但是你们孟家大少爷可是拿你们孟家列祖列宗打的主，萱儿，咱们愿赌服输。既然拿孟家列祖列宗打的主，就要对得起这个主意。跪下吧，孟大少爷。你啊，得饶人处且饶人吧。既然子萱也履行赌约了。就不要再继续接受他了吧，爸，说的是。孟明奇，我皇家是不敢向萧家问罪，但是敢和你孟家死磕。<笑>虽然最近你们孟家实力大涨，但我皇家也不是吃素的。皇家家主啊。我孟某不是无意之人，我知道最近孟家呢对皇家是都有得罪了，但是我不知道孟家家主想讨要一个什么样的说法。嗯，好，<笑>孟家主果然是颇有风度，我的条件下，对于孟家来说，更上是一种助力呀。哦，那木木洗耳恭听。我要的交代，就是把这个对我一而无礼的赘婿给我逐出孟家。我们两家联姻，你意下如何呀？好啊，王家家主啊，果然是大气之人。这样，咱们就可以强强联手，化敌为友了。答应。不可以，你给我闭嘴！这里哪有你说话的份？孟家主，我们皇家和这个废物废墟，那是一个天上一个地下，你还在犹豫什么呀、啊？小成吉，今天你跟世然必须离婚，我要将你赶出孟家。
我们皇家呀、啊，已经贴心的把你们的离婚协议书都准备好了。今天啊，你个废物赘婿，就赶紧给我签字滚蛋！你们怎么说，我都不会听的。我只听释然的。如果释然让我走，我立刻就走。释然主任，我一儿为了娶你，可是让我拿出了皇家最大的诚意。如果你同意，我们皇家是不会为难这个废物乞丐的。你还在犹豫什么呀？姐姐，你不会真的喜欢这个废物？爸，我不想和小晨晨离婚。孟诗然，你疯了！这个乞丐跟你干什么？离婚他了？孟诗然，这不是你任性的时候。皇家主跟皇上竟然拿出了如此诚意，你还在执迷不悟？我不喜欢他，你们别再逼我了。孟诗然，你呀、啊，这是在打我们皇家的脸呐！孟家主，你让我们皇家很难堪呀、啊。<笑>孟诗然，你今天必须跟这个废物离婚，否则。撤销你所有的职务，爸。我提你一句，你说什么都没用。王立奇，你现在竟然敢挡是我，还敢用撤销职务来威胁 ？OK， 既然这样的话，那对不起了，我只能让你们孟家所有的人员全部死。你又在胡说八道什么呀？国王，取消孟家所有的人员。现在，我这个废物混蛋，赶紧滚！别在这故弄玄虚的。什么？肖家取消订单了？什么？什么？真真的假的？这个是你做的？不可能，绝对不可能！他一个废物赘婿，只不过是瞎猫碰到了死耗子而已。咱们皇家之前的订单也是莫名其妙的就取消了。哼，好了，这回你们孟家没有资格跟我们皇家谈条件了。就是，好好想想怎么跟我们皇家赔罪啊！不是，老胡，你个臊子，我打死你！是，是不是吧？你这个奶奶敢替他挡吗？好，我连你们俩一起挡。没完了，是啊，是啊，是啊，没事吧？是啊。哎，不是，郭老师，孟小姐呢？她的身体已经不一样了，她现在呢只是昏睡过去了。但是有一件事情要告诉你，恭喜你，你当爸爸了。是吧？啊，医生，哎呀，谢谢了，谢谢医生啊，有什么事？叫我，我跟你们说，时候来约了，我我要当爸爸了。好啊，你个臭乞丐，居然砸我世然的身子，我们分离婚姻的。你差点还不信，你不差点。我不反了，不反了！你。你乞丐，你敢砸我？行了，行了，行了。在医院打架丢不丢人啊？有事回家再说。爸，他打我妈。行了，灵儿，你在医院陪着诗然，雪儿，去扶着你妈，咱们回家，你也跟着来。我不怎么在这儿，去吧。医生说你怀孕了，昨天因为情绪太激动昏倒了。怀孕。那倒是那次，就是那次。这下，我们要不离开江城吗？皇家不会放过我们的。皇家的事情你不用担心，我会去解决的。陈星，到底是什么身份？昨晚他们都不相信是你取消的肖家订单，但是我相信。可是你有这样的身份。为什么还会入赘啊？
这些人到底是什么人啊？你听我说，你现在呢，只需要好好休息。至于我的事情，等一切都解决完了之后，我会告诉你的。你只需要知道，为了你，我心甘情愿的入水。嗯，好好休息吧。十分钟之后，回家参加家庭会议。肖晨曦，今天你必须把这份离婚合同给签上字，让世安肚子里的孩子。那个孽种啊，当然是打掉了。你想死啊，肖晨曦！告诉你，今天这个离婚协议你必须给我签了。如果说你签了，我还能念经你家孟家这么多年的气氛，你还能在江城好好的生活。如果说你不签，孟家是不会放过你的。我再跟你们说最后一次，这个字释然不签，我萧晨星就不会签。如果你们各位没有别的事情，那我先走，我要去医院。哎哎，不用去了，已经有人替你去。你什么意思？当然是保少爷了。不怕告诉你吧，今天呀、啊，孟诗然就是黄少爷的人了。我说你们可真够无耻的，你们害怕黄家的怒火，就把诗然往火坑里推，毒害上古世子。你们心怎么这么狠呢？看来是我对他平日里太娇生惯养，才导致了这个逆子这么的有恃无恐。今晚呀。就让皇上好好喝点。我告诉你，我一定会让你们后悔的。你们现在最好祈祷石安和他肚子里的孩子没事，不然的话，跟你们没完。哎，你你，爸，这个风筝不会出什么出格的事儿吧？你想多了，他一个臭乞丐能掀起多大浪？那现在去医院，就是自取其辱啊！喂，小张，给我调集所有人手，包围金陵医院，动用所有的资金，给我全力打压孟家和黄家。这一次，一定要让他们自己的所作所为付出代价。陈思，是，是我呀。<笑>你为什么来这儿？这里不欢迎你。哎呀。我和陈星是不会离离婚的，你死了这条心吗？是啊。你看什么？没想到你是真的真的那么喜欢那个乞丐啊！不过你放心，从今天开始，明年以后，他就再也不会来了。别碰我！别碰我！你爸妈呀，已经答应了我，把你赔给我了。那你给我，还有皇家来赔罪。那你呢？好好的给我一个晚上。我怎么可能？<笑>就从了我吧。诗然呐，你就从了我吧。我<笑>弄个废物，个不要脸的东西，别给点不要脸啊！今天我就让你成为我的胯下玩物。住手！哟，这不是那个废物赘婿吗？怎么这么迫不及待的看你的老婆被我玩啊？哎啊！这样，啊！是是，这些我没办你个兔崽子，肖晨晨，你敢打我？来人呐！来人！来给我打他！你自己看看，他是不是你找的人？
。周晨星，你给我等着！你要是敢动我，我们整个皇家都不会饶过你的。你现在立刻给你爸打电话，我要让你爸看着你，连一根手指都被我掰断。从今日起，你我两家就结为亲家。我皇家虽然比不过萧家，但是。让你们孟家成为江城第三，那还是不成问题的。<笑>黄老竟然这么不计前嫌，还这么提醒我孟家，那我孟某当然是感激不尽啊！啊！<笑>喂，谁啊？喂，爸，你快过来！我在医院让那个孟家的废物赘婿给打了。什么？给你一分钟时间，立刻赶去。没超过一分钟，废你儿子跟手指头！你敢绑我儿子？爸，你快过来救我！疼！都想救你儿子了是吧？啊！五分钟到不了，最快也得十分钟了。赶紧！哎，黄家哥，怎么了？那个废物乞丐绑了我的一眼儿！这这这！快快！让你老弟。救我啊！你这不玩我呢吗？从我家到这最少要十分钟，你跟我爸说要五分钟。哎、别怪你手上命薄了。啊！大胆，还不快给我放了一耳！你现在总共迟到了六分钟，你儿子现在只剩五分钟了。你这个疯子，我要你死！小晨星，你好大的胆子呀！快把黄小厨给我放开！你才是你家呀！你死定了，得罪黄家！你你你这个逆子，你还跟他搅和在一起？你是想跟他陪葬吗？你啊！你说啊，你现在马上跟他离婚，一心一意服侍好皇上，还有一线生机。大胆！从今天起，我们孟世然和江城孟家再无忘记瓜葛。孟明奇，李瑶，我要和你们二位断绝亲子关系。你，你给我再说一遍！别生气，他就是个白眼狼。你呀、啊，就应该跟你那短命的妈一起去死。啊啊啊从今天起，就一无所有了。你还会喜欢我吗？当然会喜欢你啊！你怎么会一无所有呢？你还有我在。在咱们俩准备开启新生活之前，给我一点时间，我去把这些杂鱼处理了，好吗？一对狗男女，我送你们下地狱去配！来人了，给我上！我把谁看到？小张，你什么意思？什么意思？没什么意思。我今天来就是告诉王家，过了今晚，江城再无皇冕皇家。好，原来是你。你早就想我们皇家出事了吧？这废物赘婿是不是也是你们萧家养的狗啊？放心，我劝你把赌不好干净点，以免以后。皇帝儿子，我叫受罪了。好，这次我皇家认来，把我儿子放了。我愿意把皇家的资产全部献给萧家，以后我们为萧家马首是瞻。皇帝，怪不得这么嚣张，原来啊，早勾搭上萧家了。<笑>这里哪有你说话的份儿？我皇家老人，你的资产，我萧家要了。你的宝贝儿子，放心，我在听我小兄弟的意见。我要他的一双手和一条腿，我要让他这一辈子都当个废物。你这个废物眼睛，你怎么敢？我小兄弟已经给他留了一条命，你不谢谢也就罢了，你还敷衍不逊，真是没理了。贝尔大，是。爸，救我！小赵，爸，爸。爸好好，小张，这次我们皇家认栽，你在江城算是一条龙，在龙城
，你也就是一条大染子虫。以后我们皇家定的翻身之日，就是你们萧家覆灭之时。小青年，你们两个怎么办？让他们滚！听到了吗？滚！小郑，今天辛苦你了，你也先回去。好。现在可以说你真实身份了吧，陈鑫？好，那我说出来，你不要被吓到。嗯，我曾经也是个富家千金小姐，怎么会被吓到？好，那我告诉你，其实呢，我是冯萧家的大少爷。冯萧家，冯萧氏家。等等，我们龙国的。是不是也姓萧？那是我爸。如果他没有再给我生一个弟弟的话，那我就是唯一的继承人。可是，你有这样绝世背景，为什么要入赘孟家的？当孟家的赘婿啊？因为你啊，我嗯，你还记不记得你曾经救过一个小男孩啊？嗯，啊，你是那个被土匪绑架的小男孩？哦，对，就是我。当年如果不是你拼命阻拦，我想我现在不可能站在你面前。本来想当面感谢你的，只是我们家遭遇了一些情况，我爸怕我再惹出事端，所以就把我送到了青云山。可是我们最后还是遇见了。对呀、啊，不光我们相遇了，而且你还成为了我的老婆，还怀了我们的孩子。大少爷，老爷子怎么说？老爷让我给您带话，说暂时先给您家东海省城的集团公司，什么时候做到第一，什么时候回家。所以这是老爷子给我的考验。是的，少爷，老爷对您拒绝轩辕家的千金很不满。好、啊，那我就接受这个考验。这走，我要把整个东海省都送给孟石然做订婚礼物。你们可愿助我？愿为少爷赴汤蹈火。呃，你是新来的？嗯，今天第一天入职。等一下啊，你这是怀孕了？四个月了。这谁把你招进来的？怎么能搬一个孕妇来？孕妇怎么了？我工作能力完全没问题。工作能力行，把我办公室的水给换了。入职手册上可没写这一条。哎，陈经理。怎么了，梁副官？你怎么招的人？怎么把一个孕妇招进来？我们这个公司不是月子中心，你知道这是什么吗？这是集团过来的部门经理，孟总经理啊。那个手下不知道你是那个新来的总经理，刚才都有冒犯啊，请不要见怪。那我要是不是总经理，是不是就不冒犯了？呃，这够了，我最讲究趋炎附势、欺软怕硬的人，我的手下不需要这种人。你别开除了，廖总管。哎呦，这不是孟大小姐吗？嗯嗯，孟大小姐还记得我，真是受宠若惊呢。看你这样子，是怀孕了吧？这儿也不是月子中心呢。夏小姐，我在这里上班。怎么怀着孕还要上班呢？啊，对，我忘了，你现在已经不是孟家八小姐了。听说你为了一个乞丐赘婿跟孟家断绝了关系，现在应该在赚钱养家吧？是。还有，这位就是让你放弃大小姐身份的赘婿吧？骑自行车的样子可真是……嗯、是啊，这位是。美丽，龙海大姐。哦。就是让自己老婆怀着孕上班，还骑自行车来接，果然跟传说中一样废物。这位，呃，他叫什么？蔡美丽啊，蔡女士，我好像没有什么得罪你的地方。蔡美丽，你在这发什么疯呢？哎呀，思然，我只是替你抱不平而已。你的前男友林耀现在可是林氏集团的总裁。你提他干什么？他现在跟我一点关系都没有，怎么会没关系呢？上次同学会他还问我你过得怎么样呢？你还是和大学生一样，没有
学的。哎，有有的，这段时间正好有同学会，还是你前男友灵药组织的。你要是去的话，他肯定很开心。感谢你的邀请，我会考虑一下的。听说你今天在分公司大显神威，立了个旗。你想起到这里？当然。清楚了一个人渣，就当杀鸡儆猴了。我问你啊，你是真的打算去你那个前男友林耀组织的同学会吗？你想让我去吗？当然不想。不过如果你带我去的话，我倒是可以考虑一下。你吃醋了？没有啊。我只是想认识一下那个零幺二零。这么多年，你们俩感情还是这么好啊？嗯。啥时候啥时候结婚？抱歉抱歉，来晚了，实在不好意思，路上堵车。你们不是骑电动车来的吗？电动车也会堵车吗？你。哎，美丽，电动车挺环保的。这位先生一看就是一个环保人士。石然，好久不见，好久不见了。想必你就是石然的老公。没错，我就是石然的老公。这位应该就是林耀林先生吧？看起来就是聪明绝顶的样子。石然，你。竟然找了一个这么会溜须拍马的人当老公啊！林浩，我的事不用你管，你要是不欢迎，我们现在就走。哎，别，那我又惹你生气了。来，两位先生先坐吧，两位先坐啊，坐着吃饭去。大家静一静，静一静，听我说。你们知道这次我们举办同学聚会？能在帝豪酒店有多难定吗？我听家里人说，这个帝豪酒店往日出售的都是省城的权贵，常常是一座难求。是的，能在帝豪酒店订上房间的，都是大老板。这次高明是你定的？哎，我高明虽然是班长，但是也没有这么大的面子。这次同学聚会能定在帝豪酒店，那多亏了我们李耀林少爷。嗯，来，林少爷，给大家讲两句。哎，好，来，其实也没那么夸张嘛。对，还是要多谢班长台。我只是今年刚刚接手了家族企业，就想着给大家伙换换地方。只要大家别嫌弃这不好就行。帝豪酒店是您的这个装修产业该改进，有点匹配不上这个价位。这个酒店的陈列还用改进？怕不是没在这高级酒店吃过饭吧？哈<笑>哈、啊，就是孟家的一个赘婿。据传言，好像是还是乞丐出身。石然，你对你们老公怎么这么苛刻呀？怪不得你带他离开了孟家。在你们的理解范围里边，高级酒店就应该用这种非常不专业的盛水杯呢？没喝醉，我是连上的同学。这怎么回事？这位先生是你们包家的客人吗？是，他是我同学。嗯，是这样的，这位先生喝醉了，现在在我们酒店里寻衅滋事。按照规定，嗯、呃，我们要将他赶出去。林少爷，这当着你的面赶你的同学，这明显是不给你面子呀。对，我是林少爷同学。小姐，是这样的，就是我订的你们酒店，我是林家林耀，你先放开他。不好意思，林先生，酒店有规定，无论是谁喝完酒闹事，我们酒店都会将他驱逐出去。如果您有异议。嗯，请联系我们经理。那就把你们经理给我叫来。没事啊，都是小问题。叫我回来什么事儿？这位先生想阻止我们驱赶醉酒滋事的朋友。
经理你好，我是林氏集团的林耀，我爸叫林霄，经常在你们酒店吃饭，不知道你有印象吗？林霄，林氏集团，没听说过，可能你爸就是个普通的食客罢了。原来林大少爷的名头在这里边并不好用。我林氏集团可是多次在你们这儿举办酒会的，你今天要是不给我面子，我就让我爸取消跟你们帝豪的合作，你信不信？我们帝豪酒店连省城总督来了都是守规矩，你算老几？这个事情啊，还是太谨慎了。我告诉你，以后除了城来的食客，其他的一律不必理会。我也是第一次知道，原来林氏集团是租住这里来举办酒会。闭嘴！你不过就是个赘婿罢了。我林氏即使入不了帝豪的眼，也不知道比你这蝼蚁强几万倍。是啊，你这赘婿落井下石，倒是得心应手啊。蝼蚁？好，那咱们就看看我这个蝼蚁能不能够撼动帝豪这棵大树。<笑>阿谀奉承，落井下石，现在又满口大话。诗然，这就是你找的好老公吗？经理，嗯，你看一下这是什么？这是帝豪酒店前台经理，欢迎至尊 VIP 张经理啊，你你是不是搞错了？他就是个赘婿。怎么可能搞错？这张卡是我们帝豪酒店至尊 VIP 黑卡，全球只有三十张。你最好搞清楚了再说。这个赘婿怎么可能是帝豪酒店的至尊 VIP？ 张经理，卖我个面子，让这个人留下吧。嗯，好的。贵宾还有什么吩咐？哦，对了，我提醒你们一下，你们这里现在的装潢和陈列太过老旧了，找个时间重新收拾一下。好的，一定做到。呃，还有什么事吗？好的，贵宾，那我先退下了。有事再喊我。你到底是什么人？怎么会有帝豪酒店的至尊黑卡？哦，你说这张卡，简单。我还要给那个人，那个人可以说要请我来这里吃饭，我就跟他说。我今天要和施然来这里参加同学会，那个人就把卡借给我。原来是装的呀？那你刚才那出狐假虎威演的可以？这些我就说嘛，这个赘婿什么也不是，只是运气好而已。哎，那你能告诉我那个人的联系方式吗？哎呀，诗、啊、然，我来送你回去吧。肖晨星会送我回家的，就不劳烦您公子了。他怎么送你啊？骑电动车吗？现在天这么冷，你又怀着孕，你会感冒的。少爷，来接你。这可是最新款的奔驰，落地价不到五百万呢。要是坐到里边，哭也值啊。这是我爸给我配的新车，毕竟我现在也接手企业了。嗯，这个车能坐四个人，除了我和诗然，还能坐两个。你们两位，要不要我送你们回去？好呀，好呀，当然好啦。有同学作伴，我总该放心吧。抱歉，我坐陈星的车回去。你就非要坐这次车？愚蠢。谁说我今天晚上是骑电动车？你还有车？哼、嗯！那可是最新款的劳斯莱斯，落地价要一千多万呢。他他怎么开这么好的车？你不是骑电动车来的吗？我不是跟你说过了吗？路上堵车，电动车怎么可能堵车呢？除非没电，对吧
。那既然这样的话，我就不打扰几位了，我先带我老婆回家了，拜拜。花得起这么好的车，怎么样？新的？我知道了，这个赘婿一定是找了个司机的工作，给哪位商界大佬开车。今天晚上那张黑卡，多半也是那位大佬。这个废物是真会装啊！天啊，他这种人怎么能找到这么好的工作？怎么找到的？这就得问诗然了。诗然可是我们这一届的校花，真是废物，靠自己的老婆上位。诗然，怎么变成这样？什么？让我担任新酒店的项目负责人？说，怎么了？啊，太快了吧，会让你脚舌跟的。<笑>老婆，我跟你说啊，你在华林服装公司的成绩呢，大家是有目共睹的，而且这是经过高层董事会集体推荐的。哎，我可没有董事权利啊。真的吗？当然了。而且啊，高层董事会也还有很多不知道你真实身份的人，连他们都同意你作为项目负责人，就说明你的成绩是做不好的。好吧，那我就放心了。不过还有一件事情。什么事儿？我要给我的宝贝老婆重新买一套礼服参加庆典。我们不是刚买完吗？你作为一个服装公司的老板，穿重复的衣服岂不是很打自己公司的脸面？拿吧。就这件吧，这件我感觉很适合你。算了，这件有点太贵了。我们集团正在上升期，还是能省则省吧。放心，咱们家又不差这点钱。我还是去公司拿货吧。这不是我们孟大小姐。美丽。这两位是哦， oh, 这是我们那一届的同学孟诗然孟小姐，她可是大小姐呢。那旁边那位是她的赘婿老公，听说啊，以前是个乞丐。怎么，你们两个人逛街喝酒逛吗？你什么意思？记得几天前的同学会，你老公可是开着迈巴赫来接你的，怎么现在连五万块钱的礼服都舍不得给你买了呢？我们买不买，关你什么事儿呢？是不关我什么事儿，不过这家店呢可是会员店，这家店呀、啊、只有会员才能买，成为会员需要先充值一百万，而李少充值了三百万呢。这两个人只看不买，严重影响了我和我女朋友的购物体验，你把他赶出去。好的，这位先生，我去核实一下。先生、小姐，你们好，请出示一下你们的会员卡。我们这里只有会员才有购物资格。孟诗然，看你这次怎么丢脸，还装模作样，他的明年都掏不出一张会员卡来。你看看是不是这张？掏出的什么破卡？别浪费人家店员的时间了。尊敬的钻石会员，很抱歉打扰到您了。什么？钻石会员，嗯，那可是得充值一千万的。你这个小偷，一定又是偷了你老板的会员卡。我，小偷？你开着迈巴赫，却没有司机；你有帝豪酒店的黑卡，却不知道帝豪酒店的菜品。孟诗然怀着孕还要上班，所以，你估计就是老大老板的司机罢了。我的老板，你们可真会脑补剧情啊！没想到蔡小姐还兼职过侦探，不过就算是我偷来的，那跟你又有什么关系呢？你这是变相承认了，对吗？我这个人最讨厌我的司机，拿我的钱装逼泡妞。服务员，给我查一查，到底是不是他自己的？快查！两位，很抱歉，我可以查看一下您的会员卡的开户人吗？好吧，给你。我可不会像某些人一样为难一个小店员。
：“先生，您的这张卡显示的开户人是欧阳青，请问您和他有什么关系吗？”坏了，拿错卡了。不好意思，先生，我们的会员卡只限本人或者会员指定亲属使用，但是这张卡上并没有绑定亲属。哈，马脚露出来了吧？这个人就是一个小偷，快报警把他抓起来！这个人的品行啊，问题很大，先报警，然后再通知他的老板。先生，如果你不能解释这张卡是从哪里来的，我就要报警了。等等，这样吧，我打电话让他本人过来，好吧？可以的。还想做垂死挣扎，可真是无药可救。陆世然，你怎么嫁给这么一个废物啊？天下还未大白，你话说的也太早，太美丽。好，希望你这个废物老公被抓走的时候，你也能这么淡定。喂，欧阳姐，啊，你来不了。哦，可以，那你让这个店的经理过来吧。还让店经理？这家的店经理可是省城最大的奢侈品牌主理人，美丽啊，你说的没错，真的是让人恶心的臭小偷。如果我真的能叫来，好啊，我就把这家店的衣服都买下来送给你。这位李少爷，你的钱包里的钱够吗？你瞎猫碰上死耗子，不过太早啊。经理，您怎么来了？刚刚那位会员呢？哪位会员呀？用钻石卡的那位。蒋经理啊，您来的正好，您来作证更有说服，能把这个小偷钉死在耻辱柱上。你是？哼，我我是咱们贵店的黄金会员。哦，谢谢支持我们的店铺，不过我现在有事儿，抱歉，我来迟了。孟经理，欧阳董事那边和我说了，你来视察我手下的店铺。没事，贾经理，我就是跟我老公一起来看看礼服。你是蒋经理，你是不是认错人了？他们怎么能让你鞠躬？什么意思？蒋经理，你可能搞错了吧？这两个人，一个是小偷赘婿。一个是被逐出家族还在上班的普通孕妇，怎么能让你鞠躬呢？小偷赘婿，普通孕妇，你在说什么呢？孟经理是我们兰华品牌的股东，蓝鲸公司的经理。什么？你难道就是蓝鲸服装公司的新经理？我听我爸说过，蓝鲸公司最近换了一个新的年轻经理，还怀着孕。这对废物夫妻怎么可能是？这位小姐，请注意你的言辞，否则我们将会把你赶出去。刚刚对孟经理还多有得罪。那家族企业与贵公司一直保持着很好的合作关系，这次啊，都是这个贱女人团蛊惑的我。没事，我不在意，别再打扰我跟陈星购物就好。啊，孟经理大意，孟经理大意。大少爷，你可别忘了，我们还有一个赌约呢。输的人要把整个店的衣服都买下来送给对方。呃，这是自然。李某啊，愿赌服输。你他妈还敢跟我要礼服？你个丧气的东西！李哥，你不得为我报仇啊！你两个姓肖的，还有那个婊子，下手太狠毒了。嗯，放心吧，大，你弟弟呢，就是我弟弟，区区一个江城肖。我路我不管帮你，谢谢陆哥。李哥，你真好。等我解决完这件事情，我们就行。到时候呢，就让他们给我们的婚礼当铺。是，这不是我那不孝的姐姐吗？孟美，你怎么在这儿？我怎么在这儿？我还想问你呢。不过现在没必要问了。陆家少爷已经上脸，我劝你赶紧把那个废物交给陆家，不然。陆家，点亮，怎么了？兰姐，猜我碰上谁了？我那个孽种姐姐。啊，你就是孟家那个孽种啊！你是？我是谁？我是黄奕的亲姐姐。要不是你这个贱人，我弟弟后半辈子都得在轮椅上过。你还好意思挺个大肚子在这晃晃悠悠，臭婊子
，要是他咎由自取，与我无关。臭婊子，我打死你！也就是将头录下的这个事，或者就将头烧掉了。请问你是东海？啊、嗯，不不不不，没我会让你成为我喜欢的。哎哎哎哎哎哎，敢问我啊？今天是我们林田集团的典礼，闹事者一律驱除。那典礼结束了，随时奉陪啊，陆少爷。下面我宣布，凌天集团新建酒店项目负责总监孟诗然。怎么可能？怎么会是孟诗然？应该是同名的，我猜也是，肯定不可能是我的那种姐姐。下面欢迎孟总监上台进行剪彩仪式。怎么回事？这怎么可能？他就是我们孟家的聂总。是啊，你们这什么集团啊？怎么都是一个婊子做总监？搞错了吧？大胆，居然敢出言侮辱我们凌星集团孟总监！保安呢？给我掌嘴，给他们赶出去！亲爱的，你看他们。请吧，欧阳董事，我是陆家的陆总。没听过。家父陆信是靖宇集团的董事，和凌天集团合作过很多次。嗯，好像听过。所以呢？所以呢，我想看在家父的面子上，能不能放过他？你的女伴嘴巴不干净，就要先掌嘴，然后再赶出去。如果你执意阻拦，我把你一起赶出去。不够，孟总监，到了，赶紧出去，让他们滚，滚。欧阳董事，是我管教不严，让他们得罪了。孟总监，还请您多多包涵。孟总监说没事就是没事了，你不用担心我们陆家的合同，我与你父亲的商谈不会被你这小辈影响。好，那就多谢欧阳董事了。陆少爷这么着急就要走了，我留下来吃个饭吧。弟弟，那陆大少爷可要走得快一点哟。对，你那个女的，你什么都不是。嗯，陈星，太坏了。怎么，我等原话奉还二姐，你怎么生气了？看来还生气了。贫嘴！你，你敢打我？冷静点，我当时也只是形势所迫而已。形势所迫，你还是不是个男人？这个胖子，你知道凌天集团背后的人是谁吗？凌天集团背后站着是京城萧家，江城萧家只不过是他最偏远的一部分，就能让我们皇家一点招都没有。现在你是想让我们陆家陪你皇家一起下葬吗？你竟然敢打我！陆离，你竟然敢打我！给我滚！孟哥哥，你消消气，这蓝姐姐正在气头上，估计是忘了在陆家你更重要。嗯，你似乎有什么话想跟我说？哎呀，这只是我的一点推测罢了。可能有点搬不动，是吗？嗯，现在的问题在于孟诗然和林天集团到底是什么关系，以及他孟诗然和他那个老公萧晨星是什么背景。我们要弄清楚这两个关系，才能更好的去处理问题啊。嗯，不错嘛
？你分析的很对啊。那我们要怎么样调查清楚孟诗然的背景？老爷子那边的关系我是动用不了，况且今天出了这个事儿，我腿部被打断已经算不错了。黄兰姐姐可以帮您。谁？黄兰？下周孟诗然就要回来祭拜她那个短命的母亲，那她必定要回到江城。皇家虽然遭遇了一次风波，但依旧在江城盘踞。而现在，黄兰姐姐正在孟诗然的气头上。不错嘛，灵儿，看不出来你不够聪明。你嫁给那个残废的皇帝，委屈您。让本少帮帮黄奕这个废物，让他知道知道，什么才是正常的。陈星，嗯，我下周要回趟江城。你回江城干什么？下周二是我母亲的忌日。那我们一起回去。诗然。你们两个灾星还有脸回来啊？你嘴巴怎么还是这么说？哎，你这个乞丐，你我为什么不能回来？江城还有我的母亲。是啊。梦，你忘了今天是我母亲的忌日了。刚刚最后叫一声，我再没有这个父亲，只有安眠于江城的母亲。哎，你瞧瞧。一段时间不见，变得这么伶牙俐齿了，连你这个爸都不认了。看来呀、啊，我们确实该分开父母关系。李瑶，我们走。你别往后，我家里跟谁也在乎啊！我从没见过我母亲，但不知道为什么，每次看见她的时候，我都觉得总是见不得。后来，我心里受委屈的时候，就想和你睡觉，找为什么？因为在梦里面看见你，我现在，我不能一个人保护我。我就是伯母的爸。好朋友，偷听夫妻之间恩爱谈话可是十分不礼貌的。出来吧。咱们几位兄弟，我们夫妻二人有什么得罪各位的？想偷我话？哼！我现在又送你们一对狗男女，双双上西天。怎么高层这么大？说吧，是谁指使你们来的？说吧，谁派你们来的？是皇家，皇家的黄兰找到我们，说只要把你们绑过去，就给我们三千万。三千万？哼、嗯，皇家果然是大手笔，我当初对他们还是太仁慈。这位哥啊，不，少爷，你看，我们都把实话说了，就放了我们吧。你放心，我不会要你们命的，不但不会要你们的命，我还会保证你们后半辈子衣食无忧。啊，谢谢少爷，谢谢少爷。把他们送到监狱去，让他们下半辈子在监狱里边好吃好喝待着。啊，是，走。啊，少爷饶了我吧，少爷。少爷，陆家来人说是已经阻止了皇家的绑架行动，陆离已经缉拿了真凶，现在在皇家等候您的发落。有意思，下呀
小公子，您来了，请坐。什么？生活太无聊，在家里唱大戏啊？<笑>什么？生活太无聊，在家里唱大戏吗？小公子，有所不知，那天我受黄兰的蒙蔽，才对您二位出言不逊。事后我发觉，便痛斥了。可惜这个贱人，竟然利用皇家的势力，对你二位图谋不轨。所以，你就及时的阻止了。是啊，还好您二位没事，不然我陆某是在惭愧不已。那你现在把他们绑在这里，是要？萧公子想如何处理这二位贱人？算了，让他们接受凡子的制裁。你听到了？好，那就交给陆毛二人，就不脏您的手，赢你半次。陆离，你这个骗子，你竟然同意让我们坐牢！贱人居然敢咬我，你知不知道我救的？你知道他背后是谁吗？陆少，告诉老夫。到底是谁把我们皇家逼到如此地步？他是何方神圣啊？保护他们的保镖团队全都带着甲骨手，你们口中的废物赘婿，就是经常当少的，真是偏要亡我皇家呀！那个陆里是不是认出你身份了？八九不离十吧。陆家作为东海省的四大世家之一，还是比较有眼界的。而且对于他来说，我是一条大腿，他能一个人抱，不会跟第二个人分享。没想到他们的背景如此深厚，虽然不敢确认他是不是萧家的刀少爷，但从凌天集团对待孟诗然的举动来看，八九不离十，应该是个重要。他如果来头这么大，怎么可能会来我们孟家入赘？我看啊。真正有背景的应该是孟诗然。哦，可以见得。这个萧晨星从各方面看，他就是孟诗然的保镖。虽然他们两个有过一些亲昵的行为，不过也都是浅尝辄止吧。所以你的意思是？我的意思是，萧家大少爷另有其人，而孟诗然一定就是萧家大少爷的女人。这个萧晨星从哪方面看都只是个保镖罢了，不过也不排除他可能把自己的女人送给萧家大少爷，以谋取身份地位。<笑>我面前不就有一个女人？讨厌，我可是真心喜欢孟少。诗然，好巧。你在这吃饭？好巧，林先生，我和陈星路过，准备一起吃个饭，一块儿呗，咱们一块儿坐坐，聊一聊。抱歉，我们也不是很熟，谢谢你的好意。是啊，就一会儿而已，别拒绝我。我明天可就要陪我爸去谈一个五亿的大项目。哦，是吗？那我先提前恭喜林公子了，祝林公子旗开得胜。林先生时间这么宝贵。我们就不浪费了。世然，我会让你知道谁才是你真正的两派。抱歉，李总，贵公司的提案没有通过总监的批准。小秘书，请你一定要转达总监，我们林氏集团十分的有诚意，提案我们可以做出让步，只要总监同意。我们总监说可以和您见一面。林某荣幸之极，请随我来。诗人，什么公司？好巧啊，你也在这儿。你是在这工作吗？是的，我还有事儿。如果你们有别的事儿，我就先走了。哎，林耀，你什么意思？是啊，我让你跟那个渣男在一起，出卖了自己的尊严和身体。
我知道你是被 PUA 的，所以我想来救你。你有病吗？我没病，释然。你都怀孕这么久了，还在工作，离开那个废物，跟着我，我会让你做一个真正的好。别要，你说是脑子不好。我脑子好不好？不知道。我现在只知道，我爸正在跟这个公司的商谈总裁会谈。如果商谈成功了，你们林家就会更上一层。林佑，你在干什么？爸。他就是我跟你说的是，我知道你不愿意让有孕在身的女人进，所以我会带她去做最顶尖的。你，你这个逆子，你知不知道你在说什么？这里人间眼瞎，我们无理说。林总，你一定要给我弄懂这交代。是林某教导无方，让逆子得罪了孟总，请孟总恕罪。孟总，陈先说的没错，你和蔡美丽这种就像无头苍蝇。逆子，他就是孟总，审批我们孟氏集团的孟总，快给我道歉。孟总，哈哈哈哈哈！孟总，是我，是我嘴贱，是我不好。<笑>您大人不计小人过，肯定。我一个有钱的女人，滚出去！我不想再看见你。千叶总，千叶总，滚出去！是，孟总，您看。你放心吧，林总，我不会因为他耽误我们和林氏集团的合作。你们提的方案很不错，希望我们合作愉快。孟总，您大意，林某深感不敬。果然，对付苍蝇最好的办法就是一苍蝇拍死。林老弟啊，听说你今天在南京集团吃了个大馒头。别提了，陆少，狗死人了。哼<笑>，听说南京集团新上任的总经理孟诗然是林老弟的亲友。陆少，今天约我来，究竟什么事儿？不会是专门来看我林某的丑态？灵儿，跟林公子说。林公子，你是不是好奇，为什么孟诗然突然就变成了蓝星集团的总监？你知道？那是因为他抱上了萧家大少爷的大腿。萧家大少爷，萧晨清。怎么可能会是那个废物？他肯定是把他自己的老婆献给了萧家大少爷。我妈的，我就知道他就是个废物。难道你想把之前的屈辱一并勾销？那可是萧家大少爷，多少人想抱他的粗腿，那孟诗然肯定是一杯。我不甘心，我能怎么办呢？这硬的来不了，可以来软吗？你是说这萧晴儿，她是不是在？人言可畏，只要林公子你能接触她前男友的身份，我相信他们很快就会在省城生根。林少，这次叫我们几个老同学来。有什么事儿吗？对呀、啊，林少爷，你平时可是个大忙人儿，我们想见都见不着呢。今天是不是有什么大喜事儿啊？哎，各位太爱了啊！林某平时忙于事业，少有朋友。今天叫各位前来酒会呢，就是为了让大家散散心、唠唠嗑。你们玩的开心呢，就当是认林某这个朋友了。能让林少爷这么心烦意乱的，应该就是那个孟诗然了吧？还是美丽懂我，孟诗然，她怎么了？你们还不知道吧？孟诗然现在是蓝鲸公司的总经理，凌天集团欧阳青青手下的第一大红人儿。她之前不是一个小小的上班族吗？难道是她那个赘婿老公？这我就不知道了。这个孟诗然真是走狗屎运，一飞冲天。不是她那个赘婿老公。哦，林少爷知道内情。嗯
，我也算略知一二吧。虽然他，据我所知，应该是被那个肖家大少爷看上，连同他肚子里的孩子，应该也是那位大少爷。京城肖家大少爷，怪不得。那他那个赘婿老公呢？别提了。如果我当初没跟他分开的话，他现在那个赘婿老公应该就是我了吧？怪不得。那这么说，孟诗然应该就是太子爷的情人，而那个废物嘛，应该就是萧家太子爷推出来的挡箭牌了。没想到孟诗然为了钱和权，连尊严都不要了。<笑>我就知道，这个女人就是个骚货，谁有钱，她就往谁的床上爬。陆少，听说了没？听说了吗？蓝金公司的经理。是林天集团董事长的情人？什么？真的假的？真假的？还有不得见报了吗？说来听听。太子爷啊，喜欢人妻，特意啊找了一个赘婿当老公。听说他们还玩群体游戏了。<笑>荒谬，实在是荒谬，荒谬啊！这个，你们。龌龊下流，保安，给我把他们都赶出去！哎，这都是谣言，我们也不信。你说这孟诗然怎么能是萧家少爷的小情人呢？王经理，发生什么事儿了？孟经理，你有污蔑呀？你们有什么？我就是听说，呃，听说有传言说您是云天集团，云、嗯、天集团的事，你把话说清楚。说说您是林天集团董事长的小情人，原来是这么回事，原来是这么回事啊！孟经理，诸位，我今天本人就在这儿，我可以很坦诚的向大家正面回复这些谣言，我负责任的告诉大家，这些都是假。不过我确实认识林天集团的董事长。关于林天集团神秘的董事长，我正好借这次谣言的机会，向大家宣传一下，我们林天集团将在下周举行集团董事长交接仪式。小家大少爷要露面了。如果大家觉得我的一面之词没有信服力，届时我们林天集团的董事长将会为大家出来辟谣。只不过到时候。所有非正的都将被我们林天集团一一损。孟经理，我气了，我生气，我开始理解陈思，把他们通通碾碎才是正确的。您别生气，陈思，让我叹气。大少爷。别让你们大气，我可以忍受，你可以忍受的，可是，不许，不许，不许，他们什么乱伦的方法是对待，我就不用什么残忍的方式回馈你们。林少啊，现在。孟世然这个骚货，满城皆知，大家都在羡慕你，抢在肖大少爷前面拿下了一血呀！来，能跟肖大少爷成为同宾，也是我林某的荣幸。啊、真羡慕孟世然那个骚货，有这么好的运气能被林少爷看上。美丽。我以前呢是孟世然那个贱人，奴婢就说你。我现在向你告白，还来得及吗？哎，好烟，恭喜，好什么烟呢？<笑>恭喜李少啊，有情人终成眷属啊！我高明，祝贺李少和美丽。啊，你要在哪儿？来，虎哥，正好来，小弟今天看到了家人。这个你一个，谁配他妈是你虎哥？你个扫兴，赶紧往回滚！你知道李少是谁吗？你这么对
，我他妈三十四给他老子面子，你这个哈喇子，我三度先手杖。何老虎啊，你什么意思？你知不知道你得罪了不该得罪的人物？要不是那位大人物高抬贵手，老子都难保。现在赶紧滚！走啊，这事儿就完了。成星。你在这干什么？狗东西，别挡本少爷的道。<笑>狗东西，林大少爷，看看你自己现在喝成的这个样子，说我是狗东西，我看你更像一条狗，而且是一条醉狗。你敢辱骂林少？你别以为你有孟世然的骚货撑腰，你就可以为所欲为了。赵天青。你还不知道吗？你现在就是一个省城的笑柄子，自己的老婆靠卖上位，你还想仗着你老婆嘚瑟什么？我看你真是不是死路呀！让他给我跪下！<笑>我就不知。小仁心，你干什么？我告诉你，我爸可认识总城都府的人，你敢动我一下，你试试？总城都府，我好怕。告诉我是谁给你出的？想好了，告诉我。太美丽，你一口一个骚货的骂着别人。你上大学的时候坐高级机，毕业了之后和十几个富少上床的事情，今天晚上就会在各大媒体上面刊登。你你放屁！我这个手机里面有你曾经所有的图片和视频照片，我已经帮你联系了曾经和你上床的那些，今天晚上会在总统套房里面。帮你举办这个前男友的见面会。哦，对了，萧晨星，萧少爷，我都是听林耀说的，是他，都是他告我的。高明，你个墙头草！高明，你现在说这些都已经晚了。你你你想怎样？既然你骨头这么软，那我送你一张床吧。床，让你躺一辈子的病床。走，还有你，怎么样，林少？想到是谁了吗？啊，知道了，知道了。我是呃，是陆离和孟玲啊。孟玲，哎，就是释然的那个妹妹，还没。啊啊！表演开始，你叫。接着说，我操！我操！我想，孟总，孟总，孟总，他那个妹妹，他现在跟着陆里面，就是他，他们两个让我以孟总前男友的身份抹黑孟总。当然，啊啊啊、我要是做什么了吗，小雨？没有，犯什么小错误？啊啊啊！坐好，坐好，哎，哎，好，好嘞，啊，嗯，肖少爷，他怎么处理？呃，哎，要不这样吧，对外界说，林少爷喜欢男的。哎，当然啊，林少爷喜欢男的这件事情一定不要是编造的，我要的是真实。是，小野，你什么意思啊？我的意思是说，林少爷突然发现自己的功能不太行，在某一天突然发现自己喜欢被同性，尤其是喜欢外国友人主动的感觉，而且为了一种现身，作品。你是个变态！你个魔鬼！我在这。别来！啊！肖振兴，我就知道你会来的，好久不见。好久不见，不，我今天并不是来找你。那我知道，一定是来找梦里的那个贱人，对吗？你知道的，好久不见。肖振兴，你知道吗？我已经不恨你把我给废了。哎
，那是因为我咎由自取，玩火自焚的。你能这么想，我感到很开心。不过我只想知道，梦魇在哪？<笑>还能在哪儿啊？这个剑，当然是在陆里的床上了。才回来没几天。我又回到省城去了。接在你的沙发，看到不高兴。等等，肖振兴，皇上也在这儿。我觉得我们的目的应该都是一样的，要不要咱们合作一次？有点意思，会有什么样的结果呢？还要让这对奸夫淫妇身败名裂？嗯，听说你把尼奥那家伙收拾了。嗯，但还有一条飞鱼，明天在仪式上我就在。下手会不会有点太狠了呀？老婆，你是不是一直都这么善良？我知道，对别人的仁慈就是对自己的残忍。你还记不记得你救我的名字？记得呀。嗯，其实到现在为止，小夏都没有找到凶手。怎么会啊？可是小夏这么大势力，怎么？小夏这么大的势力，这么多年都没有找到凶手，只能说明一点，那就是凶手一直都藏在小夏的眼皮子底下。那你明天还要公布身份？我不要你公布了，我我也不要做什么董事长和大小姐。我的事不要紧，老婆，你听我说，事情我们总要去面对的。如果我不现身，凶手就永远都不可能出现，那我们就永远都得不到自己的命了。可是你会有危险，我不想让你陷入危险。以前我可以逃避，有了，不想让。老爷子既然敢让我出来，就说明他有心胸保护我们的安全。狼已经治好了，明天就是投儿的时候了。陆总，多亏了你的功劳啊！你陆家如今是搭上了凌天集团这艘大船呐、啊！哈、啊，陆中理那个老家伙。选你是选对了，李<笑><笑>老牛在了，都是欧阳董事看得起陆某。这两位是啊，这位是犬子陆磊，李老好。这位是犬子曾经小舅子的发妻孟玲。虽然黄奕终身残疾，黄家莫做，但是。陆里一再要求多多帮衬这对夫妇。嗯，你们陆家真是忠信李传家，有情有义，怪不得你们陆家会兴旺发达呢。<笑>过奖过奖过奖。孟、哦、林，你怎么在这儿？肖晨曦梦诗人。这两位是李老有所不知，这两位可是大名鼎鼎的孟京集团的孟总，以及他的赘婿老公。陆<笑>少介绍的很详细，不知道的还以为陆少是孟总的粉丝呢。<笑>尖牙利齿，无能之辈，夫刚不振，实为凌天之耻。嗯。哎，莫玲，我记得你老公不是回江城了，还在这儿。孟少带我结识人脉，面积旧情，帮助我们孟家和黄家。路上有一些白眼狼，发达了之后就带着自己的老公背叛家族。你说谁？好了，别说了。嗯
，陆家陆信见过孟总，小辈口无遮拦，还希望孟总不要怪罪。口无遮拦，陆总可真会为自己的小辈开脱呀！得饶人处且饶人，孟总，日后我们都是同僚，还希望您不要听信谗言，不要把关系搞僵了。确实。还是不要现在就闹僵了，孟总大意，那就不打扰诸位了。哼，两个套出卖虚名的，也配跟我陆信做朋友？我倒要看看你们本身最底的下场。今天是我们凌天集团一个特殊的日子，我们集团的董事长将在公众面前现身。大家都好奇，我们凌天集团的董事长是不是肖家许久未露面的大少爷？今天对于这个传言，我欧阳青，肖家在东海的代言人，在这里承认这是真的。下面有请京城肖家大少爷凌天集团董事长肖晨星。这位先生好像对我的登台感到很震惊啊！你是肖家集团的大少爷？哼，怎么可能？你个吃软饭的废物！放肆！欧阳董事，如果他真是肖家大少爷，怎么会入罪呢？是啊，为了追求到孟诗然。我以普通人的身份入赘到孟家，终于获得了我老婆的芳心，多么令人动容的爱情啊！谢谢。最近在省城传出来很多恶劣的谣言，这让我很不高兴。我今天露面也是为了在此向世人宣布，肖家大少爷正式回归。还有另外一件重要的事情，就是为我的妻子。孟诗然证明，我今天要让制造谣言的人身败名裂。你，你什么意思啊，陆少爷？我并没有说制造谣言的人是你，你为什么要回应我呢？我，你你你能干什么？爹，我我什么都没干了，是他，是他诬陷了我。这逆子，你还不承认？陆少爷，你还真是不见棺材不落泪了。不过你现在流泪也没用。孟玲、陆李，你们这对奸夫淫妇，哼！王毅，你怎么在这儿？怎么，我在这儿你很震惊吗？小易，有事我们回家再说，行吗？哼，还小易，今天我就让你这个荡妇和陆李永远生活在后悔当中。王毅。你在做什么？小李可是一直在帮你振兴皇家呀、啊！哈哈哈，叔叔，振兴皇家，你真的会开玩笑啊？你什么意思啊？什么意思？哼，你见过帮人把别人的老婆绑到自己的床上吗？绑到床上？绑到自己床上？哼，你呀、啊。问问你的好儿子，还有他旁边的这个贱货，他们两个人背着我，啊，不对，不是背着我了，是当着我的面都把我当空气在龌龌龊，这是！天哪，真是祸乱纲常，不耻，不耻啊！孟玲，你说黄毅说的是不是这事儿？你这个残废、血口喷人，你有什么证据？想要证据是吧？好啊，我就拿给你看一看。下周就是孟诗然祭拜他那个短命母亲的日子，孟诗然肯定要回江城。皇家虽然遭遇一次打压，但是依然在江城盘踞。而黄兰姐姐现在对孟诗然的怨恨可是很大的。灵<笑>儿啊，你可真是聪慧啊！你嫁给黄奕那个残废，委屈你了。
，让本少帮帮佛王爷点个废物，让你享受一下什么是真男人。罗里，莫里安，你们两个可真是一对好搭档。先是借皇家的手来绑架我和石然，再借民药来造石然的谣。你们两个人是真该死！你怎么见我？别气，别气死我了！爹，爹，真是自作你不可活。爹，爹，我陆某从今天起再也没有穆磊这个儿子了。这个罪人，任凭萧公子和孟总处置，明天陆某亲自登门赔罪，还希望萧少爷。不要欠你呀，陆老先生，我萧晨星也不是得理不饶人的人，登门谢罪就不用了。我只是希望管好你们自己家的人，注意你们自己的家教，不要违背了陆家的忠心和誓言。谢谢，爹，你不能把我自己丢在这儿啊！萧少爷，黄某就此告辞，孟玲这个贱女人。就交由销售，你来处置。哼！少爷少奶奶，这两个人该如何处置？不用管他们，这两个人不负这份苟且之事，早就人尽皆知了。在这个社会上，他们生存不远。是。各位，我刚才小小的清理了一下这里的助手，还请各位不要在意。接下来，请我们凌天集团的总经理向各位介绍。这么说，这个萧家的这个萧少爷，以公布身份，哼，就碾死了几只虫子。是的，父亲。唉，果然是龙种啊！哼，动一动身子，哎呀，就会有人陪葬啊。父亲，我们怎么办？要不，在他回京之前，我把他。这样，你和燕儿去，记住，绝对不能失手。是。陆兄，这跪的是？那是陆家区里之人，我就只是叫人把看的。不、哎、生别生气，别生气啊！听说是陆家公子，我陆某没有这个儿子。我听说陆公子得罪了萧少爷，家门不幸啊！我司马家服侍了萧家多年，萧家的作风我是了解的。萧少爷竟然把陆公子赶出来而没动手，就证明萧少爷已经不在乎陆家公子。萧少爷不在乎，但是陆家不能不在乎啊。据我所知，不久，你是不是就一个儿子？您真忍心？司马兄。您这话是何意？我司马家对萧家忠心耿耿，我可以说受得起萧少爷一生输的。既然陆家不肯收，那不如我派司马家收下，好给陆公子一个曾经埋过的机会。此话当真？哼<笑>！我司马家的诺言，在龙欧国可以当金子。从今往后，我陆某人甘为司马家当妈前途。哎呀，晨星，多年没见，没想到在东海里见到你啊！听说您就别大去了
。哎，我这自从公开身份啊，各大家族是轮番来，我忙得应接不暇。现在排队啊，都已经排到京城了。云叔，没想到你也过来了。那我这算不算插队？<笑><笑>这次来啊，是带老爷子任务来的。哦，宋曼家主有什么要嘱咐陈兴呢？哎呀，能有什么事啊？嗯，我们司马家从大到小都是萧家的左膀右臂。昨夜老爷子让我带燕儿过来，让他给你写作诗。哦，明叔，您太客气了。我听闻司马燕是知名财经大学的高材生，能来帮我做事，确实能帮我分担不少。嗯，这个我会安排下去的。来、嗯。见过肖少爷啊，你好。那我就把燕儿交付给你吧。嗯，您放心，秘书，我给安排好。高爷，少爷，什么事？司马明与陆家陆信曾是同期海员，昨晚先去了陆家，陆里就消失了。另外，司马家公司旗下的一些业务开始向东海省转移。我说呢，今天明叔这个老头突然来找我，司马家也要入局，这水越来越浑，也越来越好。哼，你们就是这样被肖振兴玩弄的呀，真菜！是，像我们这种小角色，运气太不好。居然能碰到肖大少爷，也是，碰到肖真兴呢，也只能算你倒霉。肖真兴想要灭你们，都能指出就行。对对对，是我们运气不好，不过得亏时来运转，能遇到云南少爷，也很荣幸在严少爷手下做事。你这话说的倒是很对，遇到我司马家，算你三辈子修来的福分。我们司马家在龙城。可是，一人之下，万人之上。那不对，我觉得你们司马家在龙城，应该是龙城第一。袁少，记住了，这句话只能说一次，不要再让我听见了。哎，是是，袁少就有对，我我自己张嘴，我自己张嘴。行了，一会儿呢，还要带你见见我的朋友父皇德林。你的脸只能我来打。是。少爷，司马家今晚有饭局，要去会见东海船帮的元老，还要带着陆离。哼，你说咱们要是过去，他们会不会欢迎我？见过肖少，不走。再见。哎呀呀，这不陈星吗？叶兄，你这废物是不是又得罪人陈星了？还快跪下给陈星道歉！陆离，哎，给肖少爷道歉。算了，陈星啊，我知道这废物呢，原来得罪过你，但是没办法，我爹呢，念及着与他爹的旧交情，非要把他硬塞给我。这样行不行？我把他呢交给你。你要是还有气，就一直打，打到你出气为止。严<笑>兄，你说笑话。你也知道我们萧家的行事风格，我跟陆里的事情已经过去了。既然是明叔做保，那我还是尊重明叔的。还怪谢谢人陈星，多谢肖大少爷。算了，哎，严兄，不知道你在这里设宴是？还能有什么事儿？见见我司马家在东海的几位掌柜。哎，陈星，你要有意思。咱一起去啊！哈哈，今天就算了，我还有事情。这样吧，咱们改日再聚，好吗？行，那就不打扰陈星了。好，再见，再见。怎么样？放心吧，爸，仇恨是最好的幸存剂。陆家在东海也算得上一流家族。不知道陆里能动用他家多少兵？不是还有他爹吗？儿子都被折磨成那样了，我就不相信陆信他能坐得住。
，陆信这个人比较谨慎。从那天晚上我可以看出，他还会暗中帮他的儿子的。那我就在给这废物添一微猛药。严密监控陆家的一举一动，这个陆里要被当僵尸了。是司马家吗？少爷现在公开身份，为何不对司马家动手？老爷子应该早就猜到了，只是为了我还不能对司马家动手。那老爷的意思是，老爷子现在把我推出来，就是为了引诱司马家动手。如果第一次就让他们踢到铁板上，他们今后就不会再动手了。陆老弟，前段时间迫于萧晨星的压力。虽说怕你说错了什么话，对你苛刻了点，还请陆老弟不要建议。严少哪里的话？严少对陆老弟如此关心，陆老弟怎敢怪罪严少？你我二人父亲算是至交，所以说咱们两个也算是兄弟。不过还是要告诫你一下，不要再对萧晨曦有什么想法。严少严重了，我怎敢对萧少爷有想法？小时候呢，我父亲就告诫我，从小呢要对萧少爷恭恭敬敬的，把好吃的给他，好玩的给他，甚至我的未婚妻也给他。虽说陆老师的心情我能明白，但是不要有不敢想的想法，除非，除非什么？把。真的，这样他就会感到羞愧，然后撕乱阵脚，<笑>把他的玩具给我，我被打的好惨呐严少，陆老先回去了。回吧，陆老。你确定不会暴露吗？这个致幻剂是原始发作，药效真正起劲儿是在两天之后，到时候人的欲望会无限的膨胀。很好，接受。两天之后，那就好好的在路上不远路。你回来干什么？爸，我我没有这个儿子。爸，如果你真的不在意我这个儿子，我怎么会让你受苦？啊。你回来干什么？你是不是在外面就闯什么祸了？没有，没有，我绝对没有。我只是太怕肖少爷了。我跟着严少一起去见了肖少爷。我怕肖少爷对我产生兴你的意思是说，肖少爷会对你出手？是的，严少说，如果我自己有能力，能挡住肖少爷一段时间，他就能停止。这种，所以在他到来之前，我必须搞到自己。所以你想动用陆家的保安力量？罢了。如果肖少爷对你出手，记住，你不能反击。记。我会派一支陆家的安保力量跟着你。你今天晚上去哪里报道？谢谢爸。记住，千万不能反击。滚！不许反击。<笑>
，老子要主动出击。最近司马家族有什么动作？最近司马炎一直忙于司马家业务和我林田集团的交接工作。那是啊，呢？少奶奶已经和萧晴儿开始交接工作了，工作交接完成就开始回家养胎。看起来是一片宁静祥和，可是宁静祥和往往是暴风雨的前奏，还是梦标清晰。是的，少爷。这些是严少通过陈星给我的，是司马家旗下远洋集团的业务。远洋集团啊，那可、个、是国际大集团、啊。不过这么大的集团、啊，还得向少奶奶低头。我的面子可没那么大，都是想通过我向陈星示好的。少爷的面子不就是您的面子吗？好了，别贫嘴了，以后这些业务就交给你处理了。是的，少奶奶。我呢，就安心回家养胎啦。少爷，孙主，萧晴今天去远洋集团谈业务。啊，开始去弄。哎哎哎，少爷，老爷说，说住嘴！你记住，我把陆陆家唯一继承人，以后再陆，我们不说陆，听明白？明白。怎么回事？小宝，我们的车有点问题，下去看一下。嗯。有事吗？助理，你想干什么？嗯。你跟你老人说吗？你敢绑架我，你就不怕是肖少爷的命子吗？哼。张口闭口吃亏，那就看看你们肖少爷会不会为了你这个卑劣，请我有钱吗？嗯，是，救命啊！这么说，这这，是前面被绑架了，绑架，对，谁绑架？司机回来说。他在送晴儿去远洋集团的路上，遭遇了一伙神秘人，司机被打晕，晴儿被他们掳走。司机在醒来的时候，发现身上有一张纸条，我看看。了。纸条上说，要您亲自去一个人，让您一个人去。可以，小周，什么居心？少爷，我想懂事。我绝对没有对少爷有任何的不良居心，只是小女士。我去，去去。少爷万万不可，这肯定是个圈套。王亚杰，我知道是一个圈套，但是对方既然把圈套亮出来了，如果我不去的话，岂不是负了对方的面子？况且晴儿一直在尽心尽力的负责事人，我不去救，事态也怪不得。我跟少爷一起去，我将他誓死守护少爷。查到了谁？查到了，是陆毅。陆什么？是司马家指使的。不是，司马家没有参与。陆毅用的是陆家私人安保力量。曾经借刀的人，现在居然被人当做刀，真不可悲。是。我们现在去吧。陈青。没关系的，你听我说，司马家这次没有参与，说明。是非常小的一件事情，你在家乖乖等我回来。是。陆离，现在放了我还来得及。这个臭婊子，给我闭嘴！你这样急躁的走来走去，难道是害怕？我害怕，哼！我陆里，东海陆家的唯一继承，整个东海都是我陆家，是我陆里的。我会让萧晨星知道，谁才是东海的人。啊，你果然是疯了！你这个臭婊，给我闭嘴！
，我没说。不过你说的对，我确实有些纠结。嗯，谢谢你。你要干什么？你想干什么？哼，我想干什么？当然是想让你好好伺候这个客。哟，没想到肖大少爷。竟然为了一个贱皮条而游行，看来这萧晴啊，平时是把你伺候好了，你也不忘了。陆离，你的话说的吗？我之前饶你一命，不长记性是吗？我没，我告诉你，我可是东海唯一继承人，整个陆家都是我，而你这个废物，居然敢把我抬在陆家。我看你还真的是疯了，我没疯。我告诉你，萧天晴，今天就是你的忌日，从此萧家再无后。今后的天下就是司马家的，而我也将是陆家唯一继承人。是司马燕让你这么做的吗？司马燕，<笑>一个怂包而已。等我把他扶持上位，整个天下就是司马家的。而你死后，司马家就是我，到时候整个东海、整个天下都是我陆李的。我看你不像一个继承，你现在更像一条。哼，继承人。我看你现在更像是一条。把他干掉！来，下，上！陆离，你现在马上把萧晴人放了，咱们还有谈的可能性。放了他，今天不是你死，就是我。我、呃呃呃我去哪去？我干啥？我去！我靠！你怎么会这么强？本来就是给司马家准备的，没想到先给你用上了。萧山江，不，萧少爷。不错，别杀，别杀我，东走就是要处理我，不然我。没事吧，少爷？没事。这些人怎么处理？找少爷没事。喂，是我。什么？爷爷快不行了。我马上回去。欧阳，走，这是我。喂，是啊，老爷子病重了，我必须马上赶回京城一趟。我已经吩咐欧阳姐和肖正保护你的安全，有什么事随时给我打电话，照顾好自己。司马家，你终于忍不住了。爷爷，哦，陈星啊！好久没不见了，来，坐下，坐下。哎，我要说什么了？爷爷大限将至，活不了多久了。前两天呢，我让你师傅下山，帮我再续一段时间的病，好帮你把司马家族。给清除了，啊啊！我看
看到你这个样子，长这么大了，我很高兴啊。哦哦，啊，去忙吧，去忙吧。你放心、啊，我一定会把成功的。啊，好，你先好好休息。肖老重病在床，肖家继承人大典应该尽快召开，完成权力过渡。郭大姐啊，你这么着急，怕不是要急着成为肖家家族的新助手，来提升你欧阳家的地位？司马。你别以为我不知道你推迟大典召开是在想什么。大少爷到，陈兴在这里见过司马家人。少爷，老爷可好？还在继续观察当中。既然如此，萧家现在需要一个化石。萧少啊，你刚刚归家不久，可能对萧家的事物不太熟悉。啊，我们呢是为萧家做事多年，可辅佐少爷来打理萧家事，不知萧少对老朽的提议。可否啊？陈兴能够得到司马家主的鼎力扶持，陈兴自然是欣然接受的。陈兴啊，你可别怪我司马倚老卖老，也确实你太年轻了。<笑>这个司马懿延迟度拿捏的刚刚好，不动声色的，既接管了萧家部分权利，还让人无语。嗯，这老狐狸以退为进，老爷倒是熟练。司马家的势力现在越来越庞大，老爷之前还能压他一头，现在……老爷自自从重病之后，司马懿的心病算是少了一大半了。少爷，老爷的情况真的有那么糟糕吗？糟了，但是不糟。少爷的意思是，我要在爷爷走之前帮他完成死业。最近怎么样？哎呀，我提出要辅佐这小子管理萧家，哼，他敢不答应吗？就想我们从这个土沟口就可能渗入到萧家的吧？光是渗入，这小子一天不出，就是我们司马家的心病。阿明啊，嗯，东台那边布置的怎么样？已经布置的天衣无缝的，就等那个小子了。慎重，再慎重。小天这个老家伙，他绝对会留一手。等他死了。刘金手都没有用啊！孟子轩，该还李老板的钱了吧？嗯，你谁呀、啊？你让我还钱？知道我是谁吗？我大姐是京城萧家的少奶奶，二姐是东海陆家少爷的女人，他们让我还钱？我管你是谁，今天是最后期限。哎，妈、哎、的！哎，你谁？动手！哎，这动手！动手！动手！动手！动手！孟子轩，我看看，借钱投资炒股，结果亏的血本无归。现在本金加利息是一千万，一千万算什么？我姐姐，嗯
给他的酒醒醒，谁不知道他有两个婊子姐姐呀？想想，想想，啊，老曾，我想想，在哪儿？孟子轩，好好想想你刚刚在干什么。李老板，啊，孟子轩啊，我今天把你带到这儿，就是想告诉你。你欠我的一千万，今天是最后的还款日期，不知道你准备好？老板，你能不能再给我几天？我最近我手头确实是紧。行啊，我给你十天的时间。谢谢老板，谢谢老板。我还没说完呢，代价是一天要用一根手指头来偿还，李老板。你就别吓唬咱孟少了。这样吧，我有个提议。孟子轩，你帮我做件事儿，做好了咱俩就一笔勾销，并且事后我再给你一千万，怎么样？你想说，你想说。啊？啊什么啊？这位是在龙谷与萧家不分伯仲的司马家的燕少。哎，见过燕少，不知你找我来又办什么事？如果我说我让你把你妈和你二姐一晕送到我床上，怎么样？这，赶快答应，在家里，我愿意。好，孟少果然是成大事之人，不过你放心。我肯定不会对你妈和你姐下手，而是另一件事。哦，我要守姐。你走吧，孟子轩，孟总是不会见你的。我可以走，但请往屋里带点什么。我爸会不行的，希望能带点东西，这个就可以。外面发生什么事了？怎么这么吵？是孟子轩来了。孟子轩，他来干什么？他说：“孟明启得了绝症，想在临终前见你最后一面。不过他已经被我赶走了。”什么？你要回江城一趟？不行，这件事情有蹊跷。可是陈兄，你不是也毅然决然的回京城了吗？那好吧，我让萧正跟着你，无论如何你都不能离开他的身边，明白吗？喂，欧阳，司马家有什么动向吗？暂时没有异动，怎么了，少爷？没事，就是问一下。啊！是，不是，是，是，是，是，是司马家捣的鬼！孟子轩，是你给拔下的毒。难得你还叫一声爸，姐姐别太难受，爸只是被麻痹了而已。是司马家指使你的。姐姐果然聪明啊。你们就不怕萧家报复吗？萧家，姐，你就是太相信萧家。现在萧老爷子将死，萧晨星呢地位又不稳固，这个天下早晚是司马家。就算是司马家的，跟你有什么关系？因为我有一个好姐姐呀，孟玲那个骚货，我只要随便一指点，她就上了严少的床。可惜妈年纪太大，严少不上。你这个混账！姐姐，虽然你有身孕在身，但是呢，你作为萧家大少爷的女人，我相信严少不会拒绝。你们会后悔的，陈星不会放过你们的。姐姐，你还不明白吗？你只是一个诱饵而已啊！真正的目的是萧晨星。
。少爷，少夫人出事了，是司马家属动手了。属下无言再面对少爷，只求少爷不要迁怒晴儿。老三，老三跟你们拼了！什么？少爷出什么事了？司马炎，全部在江城，他们绑架的是啊。司马家这是要逼我们开战。欧阳，我们现在有几成胜算？只有四成。现在是九成。爷爷，陈勋啊，你去吧。京城的战场由我来做主。你去把我的孙媳妇完完全全的给我接回来，我要看到你们结婚，要不我可死不瞑目啊！是，知道了。这就是萧大少爷入赘的孟家呀！你们平时也是这样扶持萧晨星的吗？怎么会呢？萧晨星当时就是一个乞丐，他怎么配我们服侍？是啊，严少，当初啊，要不是我们孟家收留他，他早就像一个乞丐饿死街头了。哦，你是说萧晨星那时候是隐藏身份？那要是如果你们知道他的身份，还会这样对他吗？怎么会呢？如果我们当时知道了他的身份，也不会有半点特殊对待。能让我们如此的，只有严少年了。虚伪至极！你给我闭嘴！你这个白眼狼！严少啊，你看，要不是我人老珠黄，我就替李云服侍您了。你怎么知道我不喜欢人老珠黄的妹妹？严严少真会开玩笑啊！萧晨星，要一会儿才能到。不如你们母女二人去那服侍我一下，让、哎、我好好感受一下你们孟家的特殊服务。使不得，使不得！你个臭婊，本少诚心的邀请你，你竟敢拒绝本少？严少息怒，妈，你看看你，把严少都惹怒了。严少能看上你，是我们孟家天大的荣幸啊！您平时就教育我们说，要随时为孟家做出牺牲。现在是您牺牲的时候了。嗯，是啊，妈，你说能被严少看上，是多少辈子修来的福分？爸会理解你的。你们两个，你真是自作孽不可活。孟诗然，你也别得意的太早，你迟早也要上严少的床。司马爷，你够胆子！萧晨星，听说你是以乞丐的身份入赘到了孟家，你想找什么？这份呢是离婚协议书。我司马家与孟家已经结亲，我现在是孟家唯一的仆人。你这个赘婿识相的话，就赶紧把协议书给签了。姓萧的，你以为你是萧家大少爷就了不起？到头来，你就是一个乞丐赘婿，快把合同签了，严少兴许能饶你不死。没事，没事。你真的带你回家？站住！哪有这么容易？把离婚协议给我签了！怎么会这样？请帮柔我。我告诉你，那是我故意放出来的谣言，就是为了离婚。你放心，你们四女家永远都不会相信。小小小振兴。你别得意的太早，我爷爷已经取代了萧家，掌握了龙国大权，就等死吧，是吧？那咱们就最后看，到底是要不是大权
，爷爷，爸，你们成功了，快杀杀了这个废物！罪人司马懿言，向萧家新人家属献罪。爷爷，爸，你你你们这是在干啥呀？他们是在为他们的不臣之心谢罪。陈心，这是怎么回事？我爷爷抱我去拜司马家之后，就对外界宣布我的姓。也就是说，你现在是萧家新家主吗？你说的没错，不过还差一个继位典礼我今天美吗？非常美，我的老婆是天下最美的女人。是啊，我爱你。我知道，我欠你个求婚仪式。我现在以萧家家属的身份，正式向你求婚。